Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Benim adım Alnur Adnan Almakasan Adnan Osman Badi. Badi ismi Sennar Saltanatı'nın sonuncu kralının ismidir. Sennar Sultanlığı 316 sene hüküm sürmüştür. Sennar Sultanlığı sonlarına yaklaşırken Osmanlı fetihleri geldi. Şam ve Hicaz'ı fethettiklerinde Osmanlı gemileri Suakin sahilinde göründüğünde... Buranın yerli sultanları Osmanlı akınlarının geldiğini anlayınca elçi gönderdiler. Siz niye geldiniz diye sordular. Biz Müslümanız, cizye ödemeyiz ve biz fukarayız dediler. Ayrıca biz ruhen dünyadaki bütün Müslümanlarla birlik içindeyiz. Siz Müslümansınız, biz de Müslümanız. Bundan dolayı ülkemizin üzerine gazaya çıkmanıza gerek yok dediler. Böylece Osmanlı ikna olup gazadan vazgeçti ve geri döndüler. Bahsettiğim gibi Osmanlı Suakin bölgesine kadar ulaşmış ve oradan geri dönmüştü. Bu süreler içinde Şam ve Irak bölgesinde ilerlemişlerdi. Bu bölgedekiler o zamanlarda Osmanlı'ya tabi olmuşlardır. İngilizler bu hikayeyi kabullenemediler. Bu durum Avrupa'nın çıkarlarına uymuyordu. İngilizler Lawrence isimli bir subayı gönderdiler. Bu subayı Lawrence Arap diye isimlendirdiler. Lawrence Hicaz bölgesinde kendini Müslüman olarak tanıttı. Hicaz bölgesi şerifi olan Şerif Hüseyin'e siz Ali Beyt olarak nasıl olur da aslı Türk olan Osmanlı halifesine tabi olursunuz dedi. Şerif Hüseyin, Lawrence Arabi'nin komutasında bir ordu teçhiz etmiş, Ürdün, Suriye ve Irak bölgelerinden Arapları toplamış ve Osmanlı ile savaşa başlamış. Sonuçta harp bitti. Osmanlı Kuzey Arap Yarımadası'ndan çıktı. Fransa ve İngiltere Arap Yarımadası'nın kuzeyini bölüp paylaştılar. Fransa, Lübnan ve Suriye'yi, İngiltere de Irak'ı ve Ürdün'ü aldı. Müslümanlardaki birlik ve beraberlik ruhu bozulmuş oldu. Sultan Abdülhamit adı altında bir birlik vardı. Eskiden olduğu gibi halifelik, Medine, Şam, Irak ve sonunda Türkiye'deydi. Bugün Müslümanların ayrılığa düştüğünü görüyoruz. Her biri tamamen birbirinden bağımsız ülkeler oldu. Hilafet dönemine, ruhani liderliğe ve birliğe dönülürse, hiçbir ülke bize üstünlük sağlayamaz. İngiltere ve Fransa'nın aramızı bozduğu gibi. Ayet der ki, innama mu'minina ihva, müminler kardeştir. Biz bunu prensip olarak alırsak, biz din kardeşiyiz. Kimse bizi yenemez. Allah'tan temennimiz ve dualarımız, İslam ruhu ve İslam birliği altında bütün Müslümanların birleşmesidir. Esselamu Aleyküm.